Moskou, het Kremlin. Zetel van de macht in Rusland. In het jaar 2000 betreedt een nieuwe president de trappen van het presidentieel paleis. Vladimir Vladimirovich Poetin. Voor de meeste Russen komt het als een verrassing dat de oud-spion van de geheime dienst KGB de nieuwe president wordt. Maar Poetin weet zich al snel geliefd te maken bij een groot deel van de bevolking en dient twee volle termijnen als president. Daarna wordt hij premier van Rusland. Poetin is een smart guy. Hij is een heel smart guy. En in zijn way is hij een heel effectieve guy in reaching zijn eigen goals. Mr. Putin does not believe people. He does not believe in any values. He's a very cynical man. And his only motto is power. Это уже говорит о том, что он понимал, куда нужно смотреть и что нужно контролировать. Tegelijkertijd maakt Vladimir Putin veel vrienden op het wereldtoneel. What Putin used very wisely is the credit from the Western leaders to present himself as a democrat inside Russia. Because for all our criticism, he could easily say, wait a second, who are these guys you know, running on the streets? They are radicals. Look at my friends, Bush, Blair, Berlusconi, Schroeder. The belief that you have to trade off all your principles the way the Dutch government has traded off all its principles on Russia, time and time again. Uh, it's really astonishing to see a country uh, grovel like the Dutch grovel. Under Putin, all democratic institutions are all destroyed. Parliament, legislature no longer existed. Right now we don't have judiciary, we don't have law enforcement, we don't have media. For stupid foreigners, we have imitation of democracy. For stupid foreigners, but not for reality. doesn't do anything different from what KGB used to do back in the Soviet times. Putin didn't invent anything. He acts in the lieu with the basic KGB techniques. Wie Vladimir Putin wil begrijpen, mag niet voorbij gaan aan zijn verleden bij de KGB. Putin is bij uitstek een kind van de Sovjet-Unie. Hij groeit op in een tijd waarin de macht van zijn land op het hoogtepunt is. Het is de tijd van Leonid Brezhnev en de Koude Oorlog... ...waarin het Westen en de Sovjet-Unie lijnrecht tegenover elkaar staan. Direct na zijn afstuderen in 1975... ...treedt Vladimir Poetin in dienst bij de KGB. Na een aantal zware trainingen wordt hij in 1985 in het Oost-Duitse Dresden gestationeerd. Dresden had een office met het main object to... Uh, keep an eye on um, uh, businessmen who were coming from the West to East Germany. That was his main job. Mostly that was just uh, um, reading a lot and analyzing every paper you could lay your hands or magazine on, filtering a lot of uh, sort of open information. Vladimir Putin is als KGB-spion actief in Dresden als in de herfst van 1989 de Berlijnse muur valt. Het luidt het einde in van het eens zo machtige Sovjet-imperium. This was momentous. This was a sign for Putin of a state which no longer exists. State collapse. And if you like, this symbol of central power, a great power, 
just evaporating like a bubble of soap has stamped his political behavior ever since. De ineenstorting van de staat maakt grote indruk op Vladimir Poetin. Hij verliest zijn baan in Dresden en keert gedesillusioneerd terug naar Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. Then he came back to uh, St. Petersburg uh, with a country which was totally different from what he had left a few years earlier. De vriendschappen die Poetin in Sint-Petersburg sluit zullen bepalend blijken voor zijn latere presidentschap. Hij wordt de assistent van burgemeester Sobchak. Niemand realiseert zich dan dat de stille man in het voetspoor van de burgemeester hier de basis legt voor zijn latere almacht als president van Rusland. It was his great chance that um... Uh, KGB uh, guys wanted him to keep an eye on Sobchak. That's how he joined Sobchak's office. And then he became a real, you know, he, he's, he was very loyal to Sobchak. Putin's loyaliteit wordt beloond. Tijdens de tweede termijn van president Yeltsin wordt hij benoemd tot hoofd van de FSB, de vroegere KGB. Het is de tijd van de privatiseringen die door Yeltsin zijn ingezet. En die leidde tot grote chaos in het land. In de 90s, many big mistakes were done by Yeltsin and his administration. Very big mistakes. For instance, wide corruption, uh, chaos in uh, with criminality. Uh, I think privatization was a big mistake because privatization in the 90s. Created so-called oligarchs. These were private individuals who ended up becoming multi-billionaires in a matter of one or two or three years. Um, and in addition to being multi-billionaires, they also became important political figures. They they could control different parts of the parliament. Um, they could control different arms of law enforcement. They controlled different judges in the court. And so basically the country was run by this oligarchy. I think Aristotle couldn't find a better description of oligarchy because in Russia you have such a, um, um, a combination of power and money. So you can't stay, we can't say when the business ends and the government begins or vice versa. They made the rules and, and um, the rules were for them and for nobody else. I think that many people are tired of chaos. Many people liked the situation when de bevolking beschouwt de oligarchen als bandieten. Het maakt de schatrijke ondernemers niets uit, want ze weten zich verzekerd van de steun van president Yeltsin. Samen met Yeltsins vertrouwelingen vormen ze een clan die in Rusland bekend staat als de familie. Maar de familie heeft een probleem. De pater familias wordt oud, hij kan niet van de drank afblijven en hij takelt af. Yeltsin was an aging president who was really scared that at the end of his rule other people could take over, namely at that time Primakov, Lushkov's group, and uh, uh, that could be a serious danger for, for not his immediate family only, but for the family, you know, the mafia-like uh, entity. Yeltsin and his entourage were looking for the successor beginning 1997. They wanted someone who could be you know, uh, a guarantor, a protector. They had to make sure that the person who succeeded um, Yeltsin was somebody who would allow them to keep their property. Vladimir Putin maakt in die jaren snel carrière. Van hoofd van de geheime dienst wordt hij in 1999 minister-president onder Yeltsin. En net als in Sint-Petersburg valt hij op door zijn loyaliteit aan zijn meerdere. Very loyal as he was loyal to Sobchak. Um, the guy who was not trying to be, you know, uh, the first, you know, who didn't, who never played politics before. So uh, I think Putin's loyalty spoke to them first and foremost. He was proven on certain government jobs. He was honest. We trusted him. He's hard working. He's quite educated. His appointment as Yeltsin's successor was a purely result of the um, family intrigue. So it's, he, was, he knew how to stick to the 
right people. And I think that they had a deal, which was we use our resources to get you elected and you allow us to take resources from the state. Clearly, they were hoping that he would be their instrument to consolidate not only their power, but also their property. I think that Putin, unexpectedly for many people, was on his own place and took the situation under control. Dear Russians, Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Обязанности президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Yevgenia Albats deed als lid van een overheidscommissie onderzoek naar de KGB. Ze schreef het standaardwerk A State Within a State en weet als geen ander hoe de geheime dienst opereert. One thing that uh, Yeltsin's uh, entourage didn't realize by making their choice in favor of the former KGB um, uh, major colonel Vladimir Putin that by making him a president, they were bringing the whole corporation, the KGB, into power. And that's exactly what happened. And Putin used this mistake for creating a new authoritarian regime in Russia. Door Putin naar voren te schuiven als opvolger van Yeltsin, heeft de familie, zonder het te beseffen, ook de geheime dienst FSB de kans gegeven om het land weer in zijn greep te krijgen. Diezelfde FSB, wiens rol na de val van de muur leek uitgespeeld, en wiens macht onder Yeltsin fors was ingeperkt. Maar de loyale oud-KGB'er Poetin is zijn vrienden van de geheime dienst niet vergeten. Zo blijkt al snel. Clearly, what we've seen in the Putin years has been uh, this dramatic uh, use of the appointment power to place what have become known as the Siloviki. Uh, in uh, a massive position of power. He undoubtedly did that, reached out, and brought in a lot of people from that group, inevitably because they were people he trusted. To key positions in the country? To many key positions in the country, yes. The, um, and some, some very detailed research has been done on this by Russian uh, sociologists that, uh, that shows that in those years um, there was an unprecedented level of people in positions uh, of power with a security services background. About 80% of the top in Russian politics are people from KGB, army and police, 80%. So it's like junta in, in Latin America. Russia is no longer an oligarchy run by those 22 people. It's run by a few thousand of the people who are in the um, secret service, uh, the secret police. And um, it's actually become a worse oligarchy than it was before. When you are in government, you can enjoy uh, the luxury of that state has and no private business or private person has that's the uh, use of violence of legal so-called legal violence but are they in control of the country right now absolutely KGB is in control of this country uh, right now absolutely because now you have a bunch of, of uh, uh, people wearing uniforms of law who are out actively breaking the law and stealing property and imprisoning people and killing people that's quite an assumption that you're making here. It's not an assumption. It, I, I, can, I can speak from experience. Um, we've had assets stolen from ourselves. We've had our lawyers arrested. We've our, had our lawyer killed in prison um, by these very same people. If you appoint KGB colonel as a president of Russia, a, a president of country without strong democratic traditions and strong democratic institutions, it's easy to imagine that 10 years later you will, you will have autocratic regime leading by KGB officers, what we see now. And I don't think that anybody paid enough attention to how dangerous these people could become. And they become the true scourge of Russia. Putin is een paar weken in functie als president als hij zijn oud-collega's van de geheime dienst FSB toespreekt, zoals is te zien op dit authentieke materiaal dat op internet is te vinden. Направленные вами для э, командировку для работы под прикрытием правительства на первом этапе со своими задачами справляется.
Het nieuwe millennium breekt aan en de Russen hebben een nieuwe president. Vladimir Poetin brengt zijn vrienden van de geheime dienst aan de macht op allerlei belangrijke posities in de maatschappij. En de oligarchen die dachten dat hij een gewillige pion zou zijn, hebben een kapitale inschattingsfout gemaakt. In juli 2000 roept hij de oligarchen bijeen en geeft hen te verstaan dat ze zich niet langer met politiek mogen bemoeien. Hij richt zich vooral tot de mediamagnaten Berezovsky en Kuzinski. So Putin laid down uh, a very, very clear line, which was don't get into politics, uh, because if you do, you will feel the consequences. The fact was he was intent on consolidating power. Uh, and he saw that particularly the oligarchs' media holdings uh, were a threat. Therefore, uh, his anger was directed against the two media moguls, Boris Berezovsky and Vladimir Gusinsky. And through different schemes with different each of the two oligarchs he basically took control of their television stations so they had to go and that was the mutual agreement between putin and uh, yeltsin's entourage boris berezovsky and vladimir kuzinski raken de controle over hun mediabedrijven kwijt aan vladimir putin beide mannen vluchten daarop naar het buitenland kuzinski verblijft vooral in spanje Boris Berezovsky krijgt in 2001, tot grote woede van Poetin, politiek asiel in Groot-Brittannië. Sindsdien is hij niet meer in Rusland geweest. The main electronic media, the main television channels, have uh, become, if you like, uh, instruments of the state. Yes. Nu hij de media onder controle heeft, richt Vladimir Poetin zich op zijn volgende doel: de enorme gas- en olievoorraden van zijn land. Hij wil Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld, onder controle krijgen. It was visible from the very beginning, uh, since Putin took over, uh, that he is particularly interested in significant oil and gas assets, and particularly in Gazprom. I don't think there's any company more important. But partially that is because of real responsibilities which the Gazprom has here. For example, to provide for the revenue of the budget. Gazprom was always one of the pet Putin projects. He was always keeping an eye on it. One of the first things he did as, uh, when he became president in the year 2000 was change the leadership and brought in his Petersburg gang. And he pre replaced uh, Reim Vekharev, former head of Gazprom, and appointed his friend Alexei Miller, who is still now CEO of Gazprom. And Medvedev was appointed as a, as, as a head of uh, council of directors of Gazprom. En nu Medvedev is president van Rusland. Dus dit was het eerste een zeker gebeurtenis. Hij stelde in de hoofd van een grote gaskompanie een man die hij volledig vertrouwde en die hij volledig controleerde. Ik had multiple reports during my career that it's Vladimir Putin who is actually running Gazprom and uh, Mr. Miller is the guy who only formally uh, occupies this chair and uh, is acting more like an ambassador of Putin. And he was directly involved even in uh, employment issues uh, down to a, a shocking level in terms of Gazprom. This is a, a company where he has really placed his stamp. Gazprom is the, is, is, is the core institute of, of, of Putin's regime. So uh, uh, if you look at uh, even at available publications, you'll find that uh, all Putin friends, they, 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 they are surrounding Gazprom as a satellite uh, um, planet. So it's a very close, close circle of people. 10, 15 people who are living in Russia and uh, Gazprom, of course, it's the main source of their money and stability and control over the country. Nu die zijn pion Alexei Miller bij Gazprom heeft aangesteld, heeft Putin het grootste energiebedrijf van Rusland onder controle. De mediamagnaten zijn het land ontvlucht en kunnen hem niet langer dwars zitten. Maar Poetin heeft het spel om de macht nog niet gewonnen. Er is één oligarch overgebleven die openlijk de strijd aanbindt met de president. Zijn naam Mikhail Khodorkovsky, eigenaar van oligigant Yukos. Mikhail Khodorkovsky, uh, then the wealthiest man in the country, he was worth 14 billion dollars. Who, can, uh, who owned the biggest oil company in the country, Yukos. Uh, he, he made it clear that he was going to finance 
democratic parties in Russia. Also, Khodorkovsky was uh, promoting the idea of an open society, competition of different political parties uh, represented in parliament, uh, freedom of speech. This is the concept which had turn, turned out to be something uh, contradictory to what Vladimir Putin promotes. And he also saw the tremendous threat of the KGB and became very committed to transparency. Yukos was the company, the only company that wanted to change the, the, the uh, nature of relations between Kremlin and the oligarchs and to move Russia to, to, to the, the direction of civilized world. Yukos was the biggest company and very profitable and very transparent with the U.S. citizen, the citizen's top management and with absolutely open uh, documentary uh, according to Western standards. This, this was a problem. Zijn pro-westerse houding wordt Gorokovsky door Poetin niet in dank afgenomen. Met een verwijzing naar de oligarchen die al zijn gevlucht, waarschuwt de president openlijk dat Gorokovsky zich niet met politiek moet bemoeien. En de die niet met deze positie zijn, weet je wat ik eerder zei, en hun zijn niet, maar ze zijn niet. In juli 2003 wordt Gorokovsky's financiële rechterhand Platon Lebedev gearresteerd. Maar Gorokovsky geeft zijn verzet tegen Poetin niet op. Hoewel hij zelf ook arrestatie riskeert, besluit hij niet te vluchten. Дело в том, что Михаил Ходорковский много раз предупреждали, что если он будет продолжать делать то, что он делает, его могут посадить. Но, видимо, он до конца не думал, что это с ним случится. Ходорковский не didn't back down. He went to the United States a number of times. He tried to mobilize uh, even a US president uh, against Russia, which annoyed Putin even more. Then, two or three days before Ходорковский's arrest on the 25th of October 2003, uh, Putin finally gave the go ahead, let the law take its course. So he became a target. And uh, in the end, they proved that you can be the richest man in Russia. But it doesn't count for very much. He could still have left. Absolutely. Why didn't he do that? <sighs> Because his answer to his family was, he's a Russian, and he'd sooner be in a Russian jail than in asylum in the West. Gorokovsky wordt opgeroepen voor verhoor in Moskou, maar laat weten dat hij in verband met een zakenreis pas een paar dagen later kan verschijnen. De volgende dag wordt hij in Siberië door twintig gewapende FSB'ers opgepakt en vastgezet. The allegations related to uh, defects in the privatization, uh, fraudulent transactions tax involving Yukos, tax and otherwise, and they were, uh, they were bogus. These are the same types of allegations they make against anybody who they decide for any reason they want to take their property, kick them out, or generally they become enemies of the regime. They always say tax evasion, tax fraud, etc. It's... Uh, absolutely politically motivated uh, process. If you take uh, tax payments of Russian oil companies in the 90s, Yukas paid much more than others. There's been absolutely an arbitrary use of tax legislation which was not applied to any single other uh, oil producing companies. So I think the political nature of this case is quite clear to me. But also, you know, the stealing of uh, Khodorkovsky assets, uh, it was uh, totally under Putin's control. Whether everything which pursued is, is just and fair? No, I don't think so, because the judicial system is not trustworthy and it's not fair. And does this go all the way up to Mr. Putin? Mm, well, I wouldn't imagine Mr. Putin is unaware of what has been happening between the state and Yukos. No. <laughs> Putin personally, I believe, was involved in uh, developing uh, the scheme of uh, certain allegations. Maar Putin ontkent dat er sprake is van een politiek proces. Перед законом должны быть равны все: и скромный клерк, и крупный бизнесмен, вне зависимости от того, сколько миллиардов долларов числится на его личных или корпоративных счетах. Western leaders, even during the first trial, particularly Gerhard Schroeder, would uh, would almost support this this complete flaunting of human rights uh, by Putin. 
and, and make these positive comments. Berlusconi, right up there with Schroeder. Even the Western public uh, bought the, 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 uh, the myth about uh, tax abuses, about Khodorkovsky uh, uh, stealing from the country and Putin trying to restore justice. This is one of the elements of Putin's success. Na zijn arrestatie verliest Mikhail Khodorkovsky de controle over zijn bedrijf. The company was effectively dismembered as a result of um, his arrest. It was um, acquired um, through a rather dubious uh, vehicle and then uh, effectively sold on to the, the its key assets at least sold on to the uh, the state company Rosneft. И дело не только в том, что таким образом им удалось забрать крупнейшую нефтяную компанию, и ее основные ресурсы достались государственной компании «Роснефть», а экспортировать эту нефть и наживаться на этой нефти стала компания «Гунвар», которой руководит давний петербургский знакомый Путина. The actual seizure of Yukos assets. Totally illegal. I mean, whatever you wanted to think of the charges, the, the manner in which the assets were seized, nothing to do with the bankruptcy code of Russia. It was not a criminal case against Khodorkovsky. It was a property case. Uh, it was a nationalization case in form of, of criminal case. Что в этой стране только она задает правила игры. Не закон, не законодательство, не суды, а власть. Что вот она захотела, и она уничтожила за два года крупную, богатую компанию, успешную компанию. Просто вот так. Раз и уничтожила. Она все может. Микаэл Хороковский сидит с 2003 гевангом. Hij verblijft momenteel in voorlopige hechtenis in afwachting van een tweede rechtszaak die tegen hem wordt voorbereid. De aanklacht luidt nu dat hij 350 miljoen ton olie zou hebben verduisterd. He was judged and sentenced not for what he did, but precisely because he threatened, he, ch he openly challenged Putin's rise to power. Met het gevecht tegen Gorokovsky heeft Putin bewezen hoe ver zijn macht reikt. Maar de Russische president beperkt zich niet tot binnenlandse tegenstanders. Dat ontdekt het Brits-Nederlandse bedrijf Shell op het Siberisch schiereiland Sakhalin. Sakhalin, na Shell van Sakhalin, een grote zapas gas. И там, в общем-то, можно построить завод по сжижению газа и экспортировать сжиженный газ оттуда можно и в Китай, и в Корею, и в другие страны. Shell heeft eind jaren 90 onder president Yeltsin een meerderheidsbelang verworven voor de exploitatie van Sakhalin. Maar president Poetin heeft er sinds zijn aantreden geen geheim van gemaakt dat hij het afgesloten contract veel te voordelig vindt voor Shell. Then he started to reconsider the conditions of these agreements, particularly Sakhalin 2 project has been hit the most hard. So I wouldn't find it surprising that the Russian state, which has become so strong in this sector, wanted to change the relations in their favor. Putin wil dat zijn staatsbedrijf Gazprom een meerderheidsaandeel krijgt in de ontwikkeling van Sakhalin 2. Dat maakt hij indringend duidelijk tijdens een staatsbezoek aan Nederland. Mi vipium za drujbo mezdiu nasimi narodami. Maar achter de schermen wordt het spel harder gespeeld. Poetin ontmoet de belangrijkste Nederlandse ondernemers in de ambtswoning van burgemeester Cohen van Amsterdam. In het keukentje van de ambtswoning haalt een boze Poetin uit naar Shell-topman Jeroen van der Veer. En maakt duidelijk dat Shell zijn meerderheidsbelang in Sakhalin 2 moet afstaan aan Gazprom. Het lijkt alsof meneer Poetin zijn status van of de facto CEO van Gazprom in uh, een heel effectief lobbyist van de interesse van dat bedrijf. А Шелл не собиралась уступать в контроль. После этого у компании начались проблемы. А, вначале ее стали обвинять в том, что она завышает расходы, смету на проект. Ей долго не утверждали инвестиционный план. Потом у компании начались экологические проблемы. 
De milieuproblemen die Shell zou veroorzaken op Sachalin worden in 2006 aangekaart door deze man, Oleg Mitvo. Inmiddels onderburgemeester van Moskou, destijds werkzaam als milieuinspecteur. Из Дальневосточного округа и начали показывать мне фотографии того, что там есть серьезные проблемы, связанные с тем, что десятками гектар переворачивается лес. Митвол организует он перс-рейс на Сахалин, чтобы шкаду то лата зин, и Шелс веркматскапей да вогонс хем хевт ангерихт. Дат кадат бетрейв, вогонс де милионспектор, ин тотал 30 миллиард доллар амбутес облеверы. Suddenly, oh my god! Said ecologist Soros, it is so terrible. But Gazprom doing the sale, the same everywhere. Every single company in Russia in the oil and gas sector is in violation, in technical violation under Russian law. But not every company gets a fine like that. Of course they don't. So it's uh, it is selective. So then that was a very clear signal that a decision had been taken to exert pressure on Shell. Russia has been simply using the environmental legislation uh, as a tool of pressure on foreign investors uh, to force them to surrender on an unfavorable conditions. Maar de toenmalige milieuinspecteur Mitvol ontkent tegenover reporter dat hij op instructie van het Kremlin handelde. Hij zou zelfs gewaarschuwd zijn door de regering zich niet met de zaak te bemoeien. Я могу сказать следующее, что когда я в мае месяце этим занялся. Мне звонили очень высокопоставленные коллеги из администрации и говорили, Олег Вович, не надо этим заниматься. Потому что это инвестиционный климат, это проблемы у России и так далее. Я говорю, как не надо, вот фотографии. То есть не то, что мне говорили этим заниматься, а мне говорили, не надо этим заниматься. Environmentalists have been just used as a tool for pressure and nothing more. By whom? By the Russian government, by Vladimir Putin personally. Maanden gaan voorbij. Aanvankelijk weigert Shell toe te geven aan de druk van Poetin. Ook de Nederlandse regering bemoeit zich intensief met de kwestie. En toen heb ik ook zelf met president Poetin gebeld en ook gezegd van als je wilt dat westerse investeerders actief blijven, dan moet je ook oog hebben voor de betrouwbaarheid van afspraken die zijn gemaakt. Maar Poetin is niet onder de indruk van de Nederlandse lobby en Shell capituleert. Het bedrijf moet zijn meerderheidsbelang aan Gazprom verkopen. In aanwezigheid van Shell topman van der Veer laat Poetin weten dat hij tevreden is over de overeenkomst die in de Russische media wordt omschreven als een kerstcadeau voor Gazprom. То, что Газпром принял решение сегодня участвовать в совместной работе на Сахалине 2, это корпоративное решение. Правительство России проинформировано об этом и у нас нет никаких возражений, мы будем приветствовать. And all of a sudden they sell 50% of their joint venture to Gazprom at their cost and miraculously the fine disappears. So um, that tells you a little bit of uh, something about how, how um, deals get recut in Russia. Even uh, at the meeting uh, with uh, Mr. Van der Veer in uh, late December 2006, Vladimir Putin had openly announced that uh, now that Gazprom has entered into the project, I believe that there will be no environmental questions to the project anymore. In het voorjaar van 2009 pakken de Russen flink uit bij de opening van de LNG-fabriek op Sachalin. Shell topman van de Veer verricht de opening en blikt op de radio terug op de affaire. De uitkomst is acceptabel en de prijs is bevredigend. Je houdt een kleiner belang over. Dat, dat is op zich jammer, maar dat kleine belang ja, dat heb je dus met steun van de regering en steun van een sterke Russische partner. En bovendien heb je dan ook nog eens een keer de uitbreidingsmogelijkheden... Hè, die er nou waarschijnlijk beter uitzien dan uh, daarvoor waren. Ondanks herhaalde verzoeken van de reporter wil de voormalige Shell-topman Jeroen van der Veer niet meewerken aan een interview. Ook de top van Gazprom en het Kremlin weigeren commentaar. Shell's handling of that dispute was uh, almost beggar's belief. Uh, not only were they um, inept, but to then uh, kiss the ring of uh, the leader who has just savaged your shareholders almost brings 
uh, opportunism and uh, a lack of principle to a whole new level. Western companies are no longer trying to, uh, to apply Russian law for their business deals. They know they have to make direct contacts with Mr. Putin and his, and his uh, uh, cronies. And that's, that's already an act of capitulation because they just recognize that in Russia you deal only with appointed people and the law is of course secondary because no one is going to, to use the law in the, in the business conflict. The belief is that however humiliating that may be, uh, from a reserve standpoint, uh, this, is, this is the hand you have to kiss to get access to these massive reserves. You have pragmatic businessmen who would like, who, would, uh, who couldn't care less about the station with human rights in Russia, and why should they? In the end, you will lose. In the end, if you, have, if you will have more aggressive, more autocratic, more repressive Russia, your business will lose too. Iemand die daarover kan meepraten is Bill Browder. Tot voor enkele jaren was hij de grootste buitenlandse investeerder in Rusland en een verklaard aanhanger van Vladimir Poetin. Dat verandert na wat er gebeurt met zijn advocaat Sergei Magnitsky. Up until this, what happened to Sergei, I always thought it was an interesting place to do business, rough and tumble. But after what happened to Sergei, I wish I had never gone. De Amerikaanse investeerder Browder is vanaf het begin van de jaren 90 actief in Rusland. Zijn Hermitage Fund stelt corruptie aan de kaak bij bedrijven waarin het investeert. Daardoor stijgt de waarde van die bedrijven. Op het hoogtepunt heeft Browders Fonds 1,25 miljard dollar belegd in Russische bedrijven. Hij lijkt een gouden formule te hebben gevonden. Totdat hij zijn pijlen richt op Gazprom, het lievelingsbedrijf van Vladimir Poetin. Als investor, een van de dingen die we ontdekten was dat um, de management van Gazprom. Um, were allowing or involved in a huge number of, of highly questionable business activities that involved millions and hundreds of millions and in some cases billions of dollars to go missing from the company. The conflict with him emerged from um, his very, very um, aggressive and brave stance against Gazprom. Bill Browder, I always discussed with him, he was very much pro-Putin. He was a real Putin fan. In the, in, in the beginning of 2000. But after that, he started to criticize corruption in Gazprom. At one stage, he has given me a deep, deep research about non-transparency and excessive costs in Gazprom. And I've given it to President Putin personally in a meeting. Maar dat had Browder beter niet kunnen doen. On November 13th, 2005, my visa was taken away as I disembarked a plane in Moscow and tried to go through immigration. You had stepped on the wrong toes. Clearly. Toes in the Kremlin? Toes of somebody high up enough so that somebody in the Kremlin could make sure that I could never come to Russia again. Maar daar blijft het niet bij. In 2007 doet de belastingpolitie een inval bij een van de bedrijven van Browder in Moskou en bij zijn advocatenkantoor. Protesterende advocaten worden mishandeld. De agenten nemen de administratie in beslag, waaronder de officiële akten en stempels van het bedrijf. And then those same stamps, seals, and articles of association that they took were used to fraudulently re-register our companies out of our name into the name of a convicted criminal. They basically took over your company. They took over our companies. And then they did something which is most extraordinary. And they, they used our companies through a very complicated scheme to reclaim $230 million of taxes that we paid in 2006. They, they applied for a, a fraudulent tax refund in 2007 after stealing our companies and got $230 million awarded to them back from the tax ministry in two days. Tax money that you had paid. Tax money that we had paid. They weren't stealing from us, they were stealing from their own country. $230 million. Bill Browder vraagt Sergei Magnitsky, zijn 37-jarige advocaat in Moskou, te onderzoeken wat er met zijn bedrijven is gebeurd. Magnitsky ontdekt welke politieagenten erbij betrokken zijn. He testified about their involvement. And then those same police officers came and arrested him and put him in jail for tax evasion. They put him in pretrial detention and then they started to um, pressure him to withdraw his testimony and to plead guilty to the charges that they had charged him with. Magnitsky basically was kept uh, as a hostage in the Russian prison trying to force uh, hermitage management uh, and, and owners to be more cooperative with the Russian government. And um, every time he refused they put him in worse and worse conditions. And they kept on pushing him harder and harder and harder 
Six months into his detention, he developed gallstones and pancreatitis. And administration knew that. And doctors in prison knew that. But he did not have any medical uh, assistance, any medical support. And he needed to have an operation. And they refused him his operation, refused him medical assistance. And 11 and a half months after he was arrested, he died in prison. Officially, he died in prison. I think he was killed uh, because uh, he, he was trying to restore some kind of a justice by fighting the system. And in this system, you cannot do that because uh, people who were behind the stealing, stealing hundreds of millions of dollars from Russian budget, they found the, the safest way to shut down the case. They put him in jail and they actually killed him. I'll never forget that moment for the rest of my life. It was a, it was the, a Tuesday morning. November 17th, um, and when the phone rang and when I heard the news, it was like a, a knife going through my heart. This is uh, one of the brutal uh, examples of the use of a judiciary system uh, these days uh, and uh, uh, the use of law by the Russian government uh, purely for uh, some personal commercial interests and purposes. There is no judicial system in Russia. There is a system of pressure that can be applied for commercial purposes by criminals who wear uniforms, but there is no judicial system in Russia. Mr. Browder used to be the largest investor in Russia, a tremendous Putin supporter, and look what happened to him. I mean, you know, Mr. Browder is the object lesson for Hasuni or Shell or any of these other companies. If you can do it to Bill Browder, you could do it to anyone. Нидерланды стали для нас вторым торгово-экономическим партнером после Федеративной Республики Германии. 42 миллиарда долларов будет в этом году. Мир президент, мы очень благодарны за вашу гостеприимство. Это хорошо, чтобы вернуться в Москву. Нидерланд хочет газ-ротонда быть в Европе. Один спел в обслуг и транспорт газ для Вест-Европы. Eind 2007 werd in Moskou afgesproken dat het Nederlandse bedrijf GasUnie mag deelnemen in Nord Stream. Een nieuwe pijpleiding die vanaf 2012 Russisch gas naar Europa moet brengen. Een goede dag voor GasUnie, een goede dag voor Nederland en ik denk ook een goede dag voor Europa. Het looks like they all stand in line begging for some kind of access to Russian resources. And there's this rich Tsar Putin who is uh, uh, distributing some of those among uh, uh, the foreign investors and governments who turn to be uh, offering the more, most favorable conditions for, for him. Putin demonstrates to his support in Russia, to the bureaucracy, I can do whatever I want. They all are in my pocket. They all are scared of us. You know, I can control gas and oil supply and they will do nothing. This pragmatism of uh, uh, Italy, France, Germany, more and more Holland, uh, of course, it's, it's uh, it, uh, of course it's changing uh, domestic situation in Russia, because uh, they feel that they have more and more free hands, and moreover, they have some support. It's a form of support. The lack of support for Russian civil society from the Dutch government uh, has been horrifying. Yeah, it's a. Uh, it, and it's not short term, it's sort of a long term thing where they've just decided to throw themselves in this uh, idea that we need to support the Dutch energy companies and that's all that we care about. You know, murders in the street be damned. De Russische bodem zit nog vol aardgas en olie. Zoals op het Noord-Siberische schiereiland Jamal. De Nederlandse regering en bedrijven als GasUnie en Shell willen Jamal graag exploiteren. En daarom probeert een consortium van Nederlandse bedrijven een concessie te krijgen van Rusland. 
Конечно, Владимиру Путину, да и России, нужны иностранные инвест... инвесторы и иностранные инвестиции. Но наши власть придержащие пребывают в уверенности, что иностранные инвесторы все равно никуда не денутся, они все равно придут сюда на нашу нефть и на наш газ. И... Ну, хотя бы тот вариант, что Шелл, несмотря ни на что, все равно лелеет, продолжает здесь какие-то в России проекты, о многом говорит. Ну, очень много компаний, которые даже готовы поступиться своей репутации ради того, чтобы работать в России. Een delegatie van Nederlandse bedrijven zou Jamal in maart van dit jaar samen met prins Willem-Alexander en minister van de Hoeven van Economische Zaken bezoeken. Het bezoek ging niet door omdat premier Zoepkov was verhinderd. Maar de uitnodiging staat. Eerder al sloot premier Balkenende in Den Haag een overeenkomst met Zoepkov. Hij sprak toen af dat Nederlandse bedrijven een plan mogen maken voor de ontwikkeling van Jamal. En dat vraagt veel innovatieve technologie. En daar is Nederland sterk in. Well, I'd like to see what they're going to feel like when one of their young employees gets thrown in jail on trumped-up charges to extort money from them. And they either have to pay the money um, or find themselves in far worse situations. Um, you know, everybody thinks this happens to other people, but it doesn't happen to other people. It happens to everybody in Russia. If you have any business that makes money in Russia, someone's going to come knocking on your door. So it's a good example for many Holland businessmen who want that, okay, let's, uh, this guy, this guy is from KGB, lead Russia, and doing everything they want. We will enjoy business. Okay, let's go, let's go. Look on Sakhalin, look on Magnitsky case, Will Browder case, Yukas case, and you will see your future. Uiteraard heeft de reporter Gasunie om een reactie gevraagd, maar het bedrijf wil niet voor de camera reageren. Zo ook demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die verwijst naar haar collega van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen. En die laat vijf weken voor deze uitzending via een woordvoerder weten dat hij om agenda technische problemen niet meewerkt aan een interview met reporter. The logic of the government that wants to do business with them is um, this human rights logic that will get there by engagement. Except without the rule of law, there is no engagement. There is no sideline talking. You know, I'd like to see how many political prisoners in Russia the Dutch have freed recently. Yeah, I know that at the end of the day you have to negotiate. Ronald Reagan negotiated with Gorbachev. But he always had a list of the political prisoners next to him. They did absolutely nothing. L let me be really clear. Mr. Putin doesn't give a damn about raising general issues. This is what I've told government after government. He, he, he's listened to it before, he'll listen to it again. Raise the case of Khodorkovsky. Raise the case of Magnitsky. Be specific and be detailed. We have had the scene of Alexeyeva, the godmother of human rights in Russia, being, invested, being arrested on the streets of Moscow a few days ago. This kind of horror continues to happen. Be specific. Reflect your outrage. Don't speak generally about human rights, because you know what? Human rights has been denigrated by the conduct of all of these opportunistic governments. Vladimir Putin, sinds 2000 is hij de onbetwiste leider van Rusland. Hij bestreed de oligarchen, bracht de KGB weer aan de macht... en zijn controle over de olie- en gasvoorraad van zijn land maakte hem onaantastbaar. Na twee termijnen als president is hij nu premier. En hij heeft al laten weten dat hij overweegt zich in 2012... opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Sadly, his policies are here to stay so far. We don't see much of a change there. And those policies are disastrous for Russia. I'm sure 99% that Putin will come back in 2012. And uh, if he will be in power next 12 years, it will be a catastrophe for Russia. It will be very dangerous. It will be returned to the worst Soviet times. And it could be finished by destroying of Russia as a state. Volgende week in Reporter International, Silvio Berlusconi.
programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.